茶叶的保质期有多久？放了三五年的茶还能喝吗？建议了解清楚。茶叶作为家家户户不可或缺的饮品，无论是款待宾客还是独自品味，都显得尤为便捷。然而，各类茶叶的保质期各异，有的短暂，有的则相对较长，确保在保质期内享用。方能品味其最佳风味。有时人们会一次性购买大量茶叶，存放数年之久，却忽视了保质期的重要性。即使茶叶外观看似完好，一旦超过保质期，其品质已悄然变化。过期的茶叶不仅味道怪异，还可能带有杂质，口感大打折扣，更可能对身体造成不良影响。那么，各类茶叶的保质期究竟有多长呢？接下来，我们一同探究六大茶类的保质期：绿茶与黄茶。绿茶作为我国产量最大、市场需求最旺盛的茶类，以其鲜香清爽的口感，深受人们喜爱。然而，其叶片鲜嫩，未经发酵，保质期相对较短，通常只有一年。黄茶与绿茶相似，多了一道闷茶的工序，同样未发酵，保质期也为一年。红茶与清茶，红茶滋味浓醇馥郁，甘甜凛冽，销量仅次于绿茶。作为全发酵茶，红茶尤其适合秋冬季饮用，暖胃暖身。其保质期相对较长，一般在二至三年之间，具体取决于包装的严密性。清茶口感清爽，又不失醇厚，兼具绿茶与红茶的特点。作为半发酵茶，其茶性平稳。保质期通常在两年左右。白茶与黑茶，白茶与黑茶均为紧实的饼茶，适合长期收藏。这两类茶随时间推移，品质愈发醇厚，香气四溢，许多人喜欢边喝边收藏。白茶和黑茶的收藏年限一般在五至二十年之间，只要妥善保管，避免受潮发霉。便可长久享用。茶水温度超七十摄氏度，致癌翻八倍。怎么喝茶能防癌？伊朗的研究团队在二零零九年揭示了令人瞩目的发现：日常饮用高温热茶，尤其是当水温处于六十五摄氏度到六十九摄氏度时，可能使食道癌的风险加倍。一旦水温超过七十摄氏度，风险更是激增高达八倍。更令人警惕的是，若在茶水倒出后的两分钟内匆忙饮用，患食道癌的风险将比等待四分钟后再饮用高出约五倍。然而，另一项研究则指出，将茶水温度控制在五十六摄氏度到六十摄氏度之间，对于健康更为有益。除了茶水温度，茶叶中的农药残留问题也值得注意。若想减少这一风险，建议在手泡时倒掉茶水，泡茶时打开盖子，让水蒸气自然散发，这样有助于部分农药物质随水蒸气挥发。此外，选择有机茶叶作为购买首选，也是一个更为安全的选择。那么，如何正确冲泡茶叶以发挥其抗癌功效呢？这背后的科学原理又是什么呢？我们今天的分享或许能为你揭开这些谜团。现代科学研究已充分证明茶叶的防癌效果。在一九六五年至二零零八年间进行的二百一十七项与茶多酚相关的肿瘤人群对照研究中，有高达四十百分之五的研究证实，饮茶能够显著降低癌症风险。具体来说，每天饮用四到五杯茶的人，患癌症的风险可降低百分之四十。此外，有饮茶习惯的女性，其癌症发病时间可延迟七三年；男性则延迟三两年。二零一零年至二零一二年间，国内与茶叶相关的自然基金项目中，有七个专门研究抗肿瘤效果、茶多酚及其提取物已进入医学临床应用。甚至美国食品药品监督管理局已批准两种相关药物用于抗病毒治疗。中国农业科学院茶叶研究所的资深研究员朱永兴，凭借其三十多年的茶学研究经验指出，茶叶的防癌效果得到了体外实验、动物实验和流行病学调查研究的充分支持。
。这些实验证明，茶叶中的茶多酚、茶黄素、茶红素等成分能有效抑制癌细胞的生长，并在动物实验中防止了多处器官癌变。浙江大学茶文化与健康研究会的常务副会长、茶学系主任涂幼英教授也强调，肿瘤的生成往往与人体细胞的抗氧化能力不足有关，导致自由基清除不足。茶多酚及其氧化产物正是清除自由基的优良物质，同时还能对细胞 DNA 损伤进行一定程度的修复。如何饮茶防癌？近年来。国内外多项研究均证实，各类茶叶对实验动物的化学致癌或转移性肿瘤均展现出不同程度的防治效果。无论是内源性还是外源性的自由基，都具有潜在的致癌作用。而茶叶中的天然抗氧化剂，如茶多酚等，能够有效清除这些自由基，从而备受人们关注。绿茶中的防癌密码，绿茶以其高含量的。绿茶多酚，而著名，这是一种关键的天然抗氧化剂。餐前或餐后饮用绿茶，多种抗氧化剂会协同作用，更显著地展现其防癌与抗癌的效果。绿茶多酚的含量远超普通茶叶，能够降低某些癌症的发生风险。科学家虽已发现绿茶多酚具有抗癌作用，但关于其具体的预防机制及最佳摄入量。仍需进一步探索。值得一提的是，绿茶多酚的分子结构与抗癌药物甲胺蝶令片有相似之处。由于它对二氢叶酸还原酶的约束力较强，但相较于药物而言较弱，因此其对健康细胞的副作用较小。普洱茶与癌细胞的战争，在对比多种绿茶的功效后，普洱茶因其强烈的杀减癌细胞作用而脱颖而出。长期饮用普洱茶后，癌细胞会发生一系列显著变化：多边形收缩变圆、萎缩缩量减少、失去贴附及游走能力，甚至脱落浮起丢失。残留细胞也会变小变圆、浓缩和固缩、染色至凝结或消失。合集将内出现空泡，核人固缩或碎裂消失，染色体静缩或相互凝结，核糖体减少。线粒体及内质钢扩张 ，RNA 合成减少和分裂停止，这些变化明确显示，在普洱茶的药理作用下，癌细胞正逐步由变性趋向死亡。茶叶与癌症预防，揭示其潜在的防癌作用。一、前列腺癌的防线。日本国立癌症中心等机构的研究数据显示。常饮茶的男性前列腺癌发病率降低了百分之六十以上。红茶、绿茶均能有效预防前列腺癌，并降低胆固醇，减轻吸烟对细胞的损害，甚至有助于预防心脏病。一项针对前列腺癌患者的研究发现，饮用绿茶或红茶后，癌细胞生长速度明显减缓。二、胃癌的阻击者。白求恩医科大学消化科的研究表明，茶色素对胃癌前期病变的治疗和预防具有积极作用。三、食道癌的防御。上海市的研究揭示了饮茶与食道癌发病风险之间的关系，发现，在不吸烟、不饮酒的人群中，饮茶能显著降低食道癌风险。四、卵巢癌的庇护。澳大利亚和中国的研究人员发现。绿茶能显著降低女性卵巢癌的发病率，每天饮用绿茶的女性患病风险降低近百分之六十。五、皮肤癌的防护。美国新罕布什尔州达特茅斯医学院的研究显示，每天饮茶可降低患鳞状细胞癌和基底细胞癌的风险，效果在长期饮茶者中更为显著。茶中的 EGCG 抗氧化剂能够限制紫外线对皮肤的伤害。六、肺癌的抵御。Mad 分析揭示，每天多饮用二杯绿茶，可降低百分之十八的肺癌风险。七、乳腺癌的防线。对多个国家的流行病学研究进行 Mad 分析后发现，饮用绿茶与降低乳腺癌风险有关。动物试验亦证实。绿茶中的茶多酚能减少患结肠癌的几率